Wat fijne kneepjes van het vak als het gaat om de journalistiek ook mee kunnen brengen. En daarmee ja. gelijk een soort antwoord op uh, waar we net met Eugenie op eindigden. Nou. Dus de vloer is uh, voor jullie. Oké, okay, maar ik denk dat bijvoorbeeld deze zin, we, we, we hebben er één seconde over nagedacht mm -hmm. hoe jullie dit waarschijnlijk zouden uitspreken. We willen blijven investeren in een klimaat waarin wij regel, op regelmatige basis contactmomenten creëren met onze belangrijkste gesprekspartner, de burger. <lacht> Terwijl jullie eigenlijk... Blijf hier aan denken, precies. Terwijl dit volgens mij moet worden gecommuniceerd. Dus het lijkt alsof jullie vooral het, uh, en dan nu niet jullie specifiek, maar over het algemeen, uh, het vooral ook extra lastig willen maken, moeilijk, terwijl het misschien veel makkelijker kan. Dus voorbereiding, inderdaad ook op interviews is goed, hè? Uh, tekst vast, weet wat de boodschap is. Sommige mensen doen dat heel goed uh, en die gaan er daarna lekker mee aan de haal. Die weten, ik wil in ieder geval dit zeggen. Uh, Daar moet je wel een beetje spontaan mee om kunnen gaan. En dat precies. is voor sommigen nog wel ingewikkeld. Anderen die blijven een beetje hangen. Ik vind het allereerst verstandig dat het kabinet heeft besloten om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Ten eerste denk ik dat het heel verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de dividendbelasting, de afschaffing daarvan te heroverwegen. Ik denk dat het verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. We gaan kijken welke voorstellen het kabinet doet om dat geld in te zetten. We gaan met het kabinet kijken welke voorstellen zij doen om dat geld nu in te zetten. En we gaan nu eerst kijken welke voorstellen het kabinet doet voor de inzet van die middelen. Nou ja, dit gaat wel verder. Het is goed dat het in ieder geval het is wel, het werd wel duidelijk wat hij inderdaad wilde, maar het was inderdaad wel echt een toestand, want hij was dus uh, zo ontzettend gedrild. Volgens mij zei iemand. Het was ook zijn eerste dag, hij was ook ja. zenuwachtig, dus ik geef hem wel een beetje het voordeel ja. van de twijfel hierbij. Ja. Maar dan nog. Maar het is wel handig misschien voor jullie, dachten wij, als jullie onze trucs een beetje leren, zodat jullie niet zo gefilmd hoeven te worden uiteindelijk. Het beeld wat ik ook een beetje een paar keer zou uit de zaal terugkrijgen over journalisten, ook al is het positief, ze zoeken alleen maar altijd naar de negativiteit. En als het positief is, ze doen er alles aan. U was er ook goed in. Sorry, ik mag niet wijzen, ik deed het toch. Om toch te zeggen, ja, het gaat over iets positiefs en toch weten ze er nog weer een draai aan te maken. Ja, uh, alleen maar hele positieve verhalen. Daar, dat, 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 ja, daar is de journalistiek het... ook niet per se voor geboren natuurlijk, nee. toch? Het is ook niet helemaal van, jeetje, we, we mogen langs bij de wethouder. Wat fantastische, wat voor dingen heeft u nu vandaag weer gedaan? Kom maar door. En eigenlijk is dat, zijn dat uiteindelijk toch de betere interviews uh, waar het echt begrijpelijk wordt uitgelegd. En heel vaak ook als we toch uh, politici in de reden vallen over dat het uh, toch afkortingen, uh, uh, hele ingewikkelde woorden die maar een paar procent van de samenleving echt, echt goed kennen, om, de, om dat soort punten dan toch te stoppen. Dat, dat creëert dan weer vaker een, een ingewikkelde sfeer. Dus het is ook politici, uh, mensen hier in de zaal, probeer gewoon tegen ook journalisten te praten zoals je het aan je beste vriend uitlegt. Niet met oneindig moeilijke woorden. Het is volgens mij veel beter en leuker om gewoon te praten dan heel veel ingewikkelde woorden. Want je bent al wethouder, hoe cool is dat? Dus praat ook gewoon normaal, alsjeblieft. 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 Precies.